Benvenuti su Alexandria, dove la storia, la mitologia e le culture prendono vita attraverso gli audiolibri. Si prega di iscriversi, mettere mi piace e commentare per sostenerci. Entrando nell'ultimo capitolo della nostra narrazione, il capitolo 12, ci troviamo al culmine della leggendaria saga di Cleopatra. Questo capitolo ci conduce attraverso gli ultimi giorni di Cleopatra e Antonio, mostrando la loro continua sfida contro l'avanzata di Roma. È una storia di amore, perdita e eredità, che intreccia gli ultimi fili delle loro vite nel tessuto della storia. Mentre voltiamo queste ultime pagine, siamo testimoni dell'impatto profondo delle loro scelte, della profondità del loro amore e dei segni indelebili che lasciano nel mondo. Unisciti a noi mentre diciamo addio all'ultimo faraone d'Egitto e al suo consorte romano, in un finale che trascende gli annali del tempo. Cleopatra, capitolo 12. Dal potere al veleno, un addio di faraone. La storia di Marco Antonio è un esempio notevole di come un amore proibito possa condurre qualcuno alla rovina, evidente e riconosciuta. Scenari simili sono comuni nella vita quotidiana, occorrendo più spesso di quanto si possa immaginare. Eppure, la storia di Antonio, sebbene forse non unica, è diventata l'esempio più famoso, ampiamente riconosciuto ed enfatizzato per tutti da vedere. Nella sua giovinezza, Antonio era noto per il suo carattere selvaggio e forte e la sua volontà indomabile, tanto che sembrava impossibile per chiunque controllarlo. Era anche mosso da uno spirito ambizioso senza confini. Tuttavia, lo vediamo essere catturato da una donna e completamente arrendersi alla sua influenza, anche durante la sua carriera di successo. Lei sostituisce tutto ciò che è nobile e generoso nel suo cuore con i suoi principi di malvagità e crudeltà. Lei spense le fiamme della sua un tempo grande ambizione, che aveva aspirazioni così vaste da sembrare troppo grandi per il mondo stesso. Al loro posto, instillò nella sua anima un desiderio per i piaceri più bassi, più vili e ignobili. Lei lo influenzò a violare la fiducia pubblica e ad alienare l'amore e il sostegno dei suoi compatrioti. Sotto il suo influsso, egli rifiutò duramente la gentilezza della sua fedele moglie e alla fine espulse sua moglie e i suoi figli dalla loro casa. Ora, in modo codardo e disonorevole, lei lo dirige a trascurare i suoi doveri di soldato. Consapevole che seguirla avrebbe portato alla vergogna e alla rovina, si trova intrappolato, incapace di sfuggire alla sua influenza. La rabbia causata dalla codarda diserzione di Antonio della sua flotta e del suo esercito nella battaglia di Azio era diffusa in tutto l'impero sotto il suo comando. Non c'era giustificazione per una tale ritirata. Il suo esercito, che era la sua più grande fonte di potere, rimase illeso e la sua flotta non fu nemmeno sconfitta. Le navi continuarono a combattere fino alla notte, anche se il loro comandante tradì la loro causa. Alla fine furono sconfitte. L'esercito, scoraggiato e senza motivo per resistere, si arrese anche. In pochissimo tempo, l'intero paese si schierò dalla parte di Ottaviano. Nel frattempo, Cleopatra e Antonio erano estremamente spaventati. Cleopatra fece un piano per prendere tutti i tesori che poteva salvare e alcune navi attraverso l'istmo di Suez e nel Mar Rosso. Voleva fuggire in quella direzione e trovare un luogo sicuro dove nascondersi sulle coste dell'Arabia o dell'India, lontano dal temuto potere di Ottaviano. Iniziò questo progetto e inviò un paio delle sue navi attraverso l'Istmo. Tuttavia, gli arabi catturarono le navi e uccisero o catturarono gli uomini a bordo. Di conseguenza, questo piano rischioso fu rapidamente abbandonato. Lei e Antonio decisero quindi di stabilirsi ad Alessandria e si prepararono a difendersi contro Ottaviano. Antonio, dopo che il suo panico iniziale si placò, divenne sempre più arrabbiato e risentito verso tutti. Decise di tagliare i legami con Cleopatra e i suoi amici. Si isolò sull'isola di Faro, dove visse da solo per un po', rimpiangendo le sue azioni e incolpando il suo destino sfortunato. Espresse la sua rabbia criticando e incolpando tutti quelli coinvolti nella sua situazione. Qui, 
Le notizie continuavano ad arrivare, dicendogli che, uno per uno, i suoi eserciti lo stavano lasciando, le sue province in Grecia e in Asia minore stavano cadendo e Ottaviano stava rapidamente guadagnando potere su tutto. Il flusso costante di cattive notizie lo rese furioso e pieno di rabbia. Infine, si stancò di essere solo e di odiare la gente. Si riconciliò con Cleopatra e tornò in città. Spesero tutti i loro soldi rimanenti facendo festa e comportandosi male. Tentarono di dimenticare i loro rimpianti e le loro preoccupazioni bevendo e divertendosi. Si unirono a un gruppo di festaioli selvaggi che erano altrettanto spericolati quanto loro. Tentarono al meglio di nascondere le loro preoccupazioni dietro una felicità fittizia, ma non riuscirono a riuscirci. Ottaviano si stava avvicinando sempre di più e sapevano che presto li avrebbe affrontati con la sua rabbia. Non riuscirono a trovare nessun luogo sulla terra dove poter sfuggire alla sua vendetta. Cleopatra aveva paura di ciò che avrebbe potuto accaderle in futuro, quindi decise di studiare i veleni. Non si limitò a leggerne, li testò su prigionieri e cattivi. Li fece prendere il veleno in modo che lei e Antonio potessero vedere cosa sarebbe accaduto loro. Raccolse una varietà di veleni e li testò per vedere quali agivano rapidamente e quali lentamente. Voleva capire quali veleni causassero il maggior disagio e dolore. D'altra parte, mirava a scoprire quelli che ti facevano solo sentire sonnolento e confuso, risultando in una morte meno dolorosa. Questi esperimenti non si limitavano ai veleni che potevano essere miscelati con il cibo o dati in una bevanda. Cleopatra era interessata anche a gli effetti dei morsi di serpenti e di rettili. Raccolse diversi tipi di questi animali e li testò sui suoi prigionieri. Fece sì che gli uomini venissero punti e morsi da essi, e poi osservò cosa accadeva. Queste indagini non erano motivate dal desiderio di un'applicazione pratica della conoscenza acquisita. Invece, erano un modo divertente per tenere occupata la sua mente e intrattenere Antonio e i suoi ospiti. I diversi modi in cui le sue vittime avvelenate soffrivano, i loro contorcimenti, pianti, convulsioni e le contorsioni facciali mentre lottavano con la morte, fornivano esattamente il tipo e il livello di stimolazione che lei richiedeva per occupare e divertire la sua mente. Antonio non era completamente a suo agio durante questi esperimenti. Il suo affetto sciocco e infantile per Cleopatra era mescolato con gelosia, sospetto e diffidenza. Era preoccupato per la possibilità che Cleopatra lo avvelenasse segretamente, quindi si assicurava sempre che lei assaggiasse il suo cibo e il suo vino prima che lui li consumasse. A un certo punto, Cleopatra avvelenò i petali di alcuni fiori e li fece trasformare in una corona per Antonio da indossare durante la cena. Durante il banchetto, tolse le foglie dalla sua corona e le mise giocoso nel suo vino. Poi suggerì ad Antonio di fare lo stesso con la sua corona e di bere entrambi il vino, che sarebbe stato aromatizzato e profumato dai fiori. Antonio accettò l'idea e, mentre stava per bere il vino, lei lo fermò e rivelò che era avvelenato. Cleopatra disse, «Ora vedi quanto sia inutile che tu stia attento a me. Se potessi vivere senza di te, sarebbe semplice per me trovare modi per farti del male». Poi, per dimostrare che quello che diceva era vero, ordinò a uno dei servi di bere il vino di Antonio. Lo fece e morì davanti a loro, in terribili sofferenze. I test che Cleopatra condusse sulle caratteristiche e gli impatti dei veleni ebbero alcuni esiti pratici. Si dice che Cleopatra apprese da essi che essere morsi da un aspide era il modo più facile e meno doloroso di morire. Credeva che il veleno dell'aspide l'avrebbe fatta sentire assonnata e intorpidita, portandola alla morte senza sentire alcun dolore. Ricordò queste informazioni per un uso successivo. I pensieri di Cleopatra in questo periodo sembravano essere piuttosto cupi. Trascorse molto tempo a costruire un monumento funebre per se stessa in una parte sacra della città. La costruzione di questo monumento era iniziata molti anni fa, seguendo una tradizione tra i leader egiziani. Tradizionalmente destinavano una parte della loro ricchezza per costruire e adornare le loro tombe durante la loro vita. Cleopatra ora concentrò la sua attenzione sul suo mausoleo. 
lo completò, lo rinforzò con robusti bulloni e sbarre e lo preparò per l'uso. Nel frattempo, Ottaviano, dopo aver preso il controllo dei territori un tempo governati da Antonio, continuò la sua avanzata senza opposizione. Si spostò dall'Asia minore alla Siria e dalla Siria verso l'Egitto. Antonio e Cleopatra cercarono di prevenire il conflitto in arrivo, inviando un messaggio per richiedere termini di pace, mentre Antonio si stava muovendo verso Alessandria. Nel messaggio, Antonio offrì di rinunciare a tutto al suo conquistatore, a condizione che lui e Cleopatra potessero andare ad Atene senza alcun disturbo e vivere lì pacificamente per il resto delle loro vite. Chiesero anche che ai loro figli fosse permesso di ereditare il regno d'Egitto. Ottaviano disse che non poteva essere d'accordo con Antonio, ma era aperto a richieste ragionevoli per Cleopatra. Il messaggero che tornò con la risposta di Ottaviano ebbe conversazioni private con Cleopatra. Questo rese Antonio geloso e arrabbiato. Così ordinò che il messaggero fosse frustato e rimandato indietro a Ottaviano, gravemente ferito. Antonio disse al messaggero di dire a Ottaviano che se non gli piaceva che Antonio punisse uno dei suoi servi, poteva fare lo stesso con uno dei servi di Antonio che era attualmente sotto il controllo di Ottaviano. La notizia giunse ad Alessandria che Ottaviano aveva preso Pelusio e ora si avvicinava alla città. Antonio e Cleopatra sapevano che non potevano resistere al suo avanzare e non avevano nessun luogo dove scappare. Tutto ciò che potevano fare era aspettare nella paura il loro destino inevitabile. Cleopatra raccolse i suoi tesori e li inviò al suo mausoleo. Questi tesori includevano una grande quantità di oro, argento, pietre preziose, indumenti costosi, armi e oggetti di valore. Erano i possedimenti ereditati dei re egizi. Inviò anche una enorme quantità di lino, stoppa, torce e altri materiali infiammabili al mausoleo. Conservò questi oggetti nelle stanze inferiori del monumento, determinata a bruciare se stessa e i suoi tesori, se necessario, per impedire ai romani di ottenerli. Nel frattempo, l'esercito di Ottaviano continuava a muoversi attraverso il deserto da Pelusio ad Alessandria. Strada facendo, Ottaviano apprese dai suoi agenti all'interno della città dei piani di Cleopatra di distruggere il suo tesoro se fosse stato a rischio di cadere nelle sue mani. Ottaviano non voleva che il tesoro andasse perduto. Oltre al suo valore, era molto importante per lui possederlo e portarlo a Roma come trofeo per la sua vittoria. Così, inviò messaggeri segreti a Cleopatra, cercando di separarla da Antonio e convincerla che lui voleva solo essere amico e non intendeva farle del male. Queste trattative proseguirono ogni giorno mentre Ottaviano si avvicinava. Infine, l'esercito romano arrivò ad Alessandria e la circondò da tutti i lati. Non appena Ottaviano allestì il suo accampamento vicino alle mura della città, Antonio elaborò un piano d'attacco, guidò rapidamente una forte forza fuori dalle porte e affrontò i cavalieri di Ottaviano. Antonio riuscì a respingere i cavalieri dalla loro posizione, ma fu rapidamente respinto e costretto a ritirarsi in città. Durante la ritirata combatté valorosamente per difendersi dai suoi inseguitori. Era molto felice del successo di questo piccolo combattimento. Andò da Cleopatra con il viso pieno di eccitazione e gioia, l'abbracciò e la baciò, anche se era ancora vestito per la battaglia, e si vantò molto di ciò che aveva fatto. Lodò anche il coraggio di uno degli ufficiali che aveva combattuto al suo fianco e lo portò al palazzo per presentarlo a Cleopatra. Cleopatra premiò un capitano leale con una magnifica armatura d'oro. Tuttavia, nonostante questo premio, il capitano tradì Antonio e si unì al nemico quella stessa notte. Molti dei seguaci di Antonio avevano la stessa mentalità. Se ne avessero avuto l'occasione, avrebbero volentieri cambiato schieramento e si sarebbero uniti all'accampamento di Ottaviano. L'esito della battaglia finale fu determinato da un grande gruppo della flotta che disertò e si unì a Ottaviano. Antonio stava pianificando le operazioni del giorno e controllando i movimenti del nemico da un punto elevato dove si trovava con i suoi soldati a piedi, le uniche forze terrestri che gli erano rimaste. Guardando verso il porto dal punto elevato, notò che le galee si stavano muovendo. Si stavano dirigendo verso le navi di Ottaviano, che erano ancorate nelle vicinanze. 
Antonio pensava che le sue navi avrebbero attaccato le navi nemiche e voleva vedere cosa avrebbero fatto. Navigarono verso le navi di Ottaviano, ma Antonio fu sorpreso di vedere che, invece di combattere, le navi si salutarono usando segnali navali. Le navi di Antonio si unirono poi all'altra flotta senza alcun problema. Le due flotte si erano unite. Antonio credette rapidamente che Cleopatra lo avesse tradito. Pensò che avesse fatto pace con Ottaviano e avesse consegnato la flotta a lui come condizione dell'accordo di pace. Antonio corse attraverso la città, gridando il suo tradimento. Pieno di intensa rabbia, cercò freneticamente il palazzo. Cleopatra corse al suo mausoleo. Entrò con una o due persone e chiuse le porte ermeticamente usando i pesanti lucchetti e molle che aveva preparato in anticipo. Poi disse alla sua donna di gridare attraverso la porta che era morta all'interno del mausoleo. La notizia della sua morte raggiunse Antonio. Trasformò la sua rabbia in tristezza e disperazione. La sua mente era completamente sopraffatta e incontrollabile, passando da un'emozione intensa all'altra in modo imprevedibile. Gridò nel profondo dolore, dicendo che non era tanto addolorato per la morte di Cleopatra, quanto sapeva che presto l'avrebbe seguita e si sarebbe unito a lei. Era più turbato dal fatto che lei avesse mostrato più coraggio di lui, prendendo la propria vita prima che potesse farlo lui. Era in una delle camere del palazzo in quel momento. Si era rifugiato lì nella disperazione ed era in piedi accanto a un fuoco perché faceva freddo la mattina. Aveva un servo di nome Eros, di cui si fidava e al quale aveva fatto giurare molto tempo prima che, se fosse mai arrivato il momento in cui avesse avuto bisogno di morire, Eros lo avrebbe ucciso. Eros, chiamato da Antonio, ricevette l'istruzione di prendere la spada e colpire. Eros prese la spada e si pose davanti ad Antonio. Invece di colpire Antonio, Eros girò la testa dall'altra parte e si pugnalò nel petto. Cadde a terra ai piedi di Antonio e morì. Antonio guardò la scena scioccante per un momento e poi disse «Ti ringrazio per questo, nobile Eros. Mi hai mostrato ciò che deve essere fatto. Devo compiere da solo ciò che tu non sei riuscito a fare per me». Detto ciò, strappò la spada dal suo servo, pugnalandosi con essa. Barcollando verso un piccolo letto vicino, vi crollò sopra, svenendo dall'impatto. La ferita che si era inflitto era mortale. La pressione dal giacere sul letto rallentò un po' il sanguinamento. Antonio riprese conoscenza e iniziò a supplicare chi gli stava intorno di porre fine alle sue sofferenze prendendo la spada. Tuttavia, nessuno era disposto a farlo. Continuò a giacere lì in grande dolore, gemendo costantemente. Infine, un ufficiale entrò nella stanza e lo informò che la notizia della morte di Cleopatra era falsa. Era ancora viva, confinata nel suo mausoleo, e voleva vedere Antonio lì. Questa notizia causò nuova eccitazione e irrequietezza. Antonio supplicò agli astanti di portarlo da Cleopatra, così che potesse vederla un'ultima volta prima di morire. Inizialmente erano titubanti, ma alla fine decisero di portarlo. Lo sollevarono e lo portarono verso il mausoleo, lasciando dietro di sé una traccia del suo sangue. Cleopatra rifiutò di aprire i cancelli e lasciare entrare la comitiva. La città era nel caos e nel panico a causa dell'attacco di Ottaviano e lei era incerta di un potenziale tradimento. Andò a una finestra sopra e usò corde e catene per far attaccare il corpo morente a esse da quelli sottostanti. Lei e le due donne con lei lo tirarono su. Coloro che lo testimoniarono lo descrissero come una scena profondamente dolorosa. Cleopatra e le sue assistenti femminili si sforzarono di tirare su il muro l'uomo ferito e sanguinante. Quando finalmente raggiunse la finestra, alzò debolmente le braccia e supplicò che lo tirassero dentro. Le donne non erano abbastanza forti da sollevare il corpo. In un momento sembrava che avrebbero dovuto arrendersi. Tuttavia, Cleopatra si sporse dalla finestra il più possibile per afferrare le braccia di Antonio. Con un grande sforzo, alla fine riuscirono a portarlo dentro. Lo portarono su un divano nella stanza al piano superiore, con una finestra, e lo distesero. Cleopatra pianse e si strappò i capelli, esprimendo il suo profondo dolore attraverso grida forti e lamentazioni dolorose. Si chinò su Antonio, piangendo continuamente in una patetica dimostrazione di dolore. 
lavò il suo viso coperto di sangue e tentò senza successo di fermare il sanguinamento. Antonio disse a Cleopatra di restare calma e di non piangere per lui. Chiese del vino, che Glai fu portato, e lui lo beve. Poi chiese a Cleopatra di cercare di salvarsi e di fare un accordo con Ottaviano per restare in vita. Poco dopo, morì. Nel frattempo, Ottaviano venne a sapere della ferita mortale che Antonio si era inflitto. Uno dei testimoni prese la spada subito dopo che ciò accadde e corse a darla a Ottaviano, raccontandogli della morte del suo nemico. Ottaviano voleva catturare Cleopatra rapidamente. Mandò qualcuno a parlare con lei al mausoleo. Cleopatra parlò con la persona attraverso i buchi della serratura o le crepe, ma non aprì la porta. L'individuo informò Ottaviano di ciò che era accaduto. Ottaviano inviò quindi un'altra persona insieme al messaggero. Mentre una persona distraeva Cleopatra e le sue donne alla porta, l'altra persona portò delle scale e riuscì ad entrare attraverso la finestra. Le donne di Cleopatra urlarono vedendo l'ufficiale scendere le scale, informando Cleopatra del successo del piano. Lei si rese rapidamente conto di essere stata scoperta e che l'ufficiale stava arrivando per arrestarla. In una mossa disperata, estrasse un piccolo coltello dalla sua veste e stava per pugnalarsi nel petto. Tuttavia, l'ufficiale le afferrò il braccio giusto in tempo per impedirlo. Prese il coltello da lei e poi controllò i suoi vestiti per assicurarsi che non ci fossero altre armi nascoste. Alla notizia della cattura della regina, Ottaviano assegnò un ufficiale a sorvegliarla da vicino. L'ufficiale ricevette l'istruzione di trattarla con rispetto, ma di monitorarla attentamente e prevenire qualsiasi tentativo di autolesionismo. Nel frattempo, Ottaviano prese formalmente il controllo della città. Marcio alla testa delle sue truppe con grande spettacolo e cerimonia. Impostarono una grande sedia decorata per lui su una piattaforma rialzata in una piazza pubblica. Circondato da guardie, sedette lì mentre la gente della città, vestita come se implorasse misericordia e inginocchiata a terra, chiedeva il suo perdono e lo supplicava di risparmiare la città. Il grande conquistatore accettò gentilmente le loro richieste. Diversi principi e generali che avevano servito sotto Antonio si fecero avanti per richiedere il corpo del loro comandante per una sepoltura onorevole. Tuttavia, Ottaviano rifiutò queste richieste, affermando che non poteva portare via il corpo da Cleopatra. Invece, concesse a Cleopatra il permesso di effettuare i necessari preparativi funebri e di utilizzare qualsiasi quantità di denaro dai suoi tesori per questo scopo. Cleopatra organizzò tutto il necessario e supervisionò l'esecuzione. Tuttavia, non era calma o composta. Al contrario, era estremamente agitata e angosciata. Aveva vissuto per molto tempo sotto il dominio illimitato di capricci ed emozioni che avevano effettivamente detronizzato la ragione ed eliminato ogni autocontrollo. Aveva quasi 40 anni ora e sebbene alcuni segni della sua incredibile bellezza rimanessero, aveva perso il suo splendore giovanile. Il suo viso era pallido e stanco per il pianto, le preoccupazioni e il sentirsi senza speranza. In breve, sia fisicamente che mentalmente, era solo l'ombra del suo precedente sé. Quando le cerimonie funebri furono terminate e si rese conto che tutto era finito, che Antonio era andato per sempre e lei era completamente e irrimediabilmente rovinata, si arrese a un'intensa frenesia di dolore. In un attacco di disperazione si colpì violentemente, si graffiò e si strappò la pelle, cercando disperatamente di porre fine alla propria vita. I suoi tentativi frenetici la lasciarono presto coperta di lividi e ferite. Queste lesioni divennero infette e gonfie, rendendo il suo aspetto inquietante e alla fine causandole la febbre. Poi concepì l'idea di fingere di essere più malata di quanto non fosse e quindi di rifiutare il cibo e morire di fame. Tentò di mettere in atto questo disegno. Rifiutò ogni rimedio medico che le veniva offerto. Si rifiutò di mangiare e visse per diversi giorni senza cibo. Ottaviano, che riceveva rapporti dettagliati su tutto ciò che riguardava la sua prigioniera dai suoi assistenti, sospettò le sue intenzioni. Era molto riluttante a lasciare che morisse, 
avendo deciso di mostrarla al popolo romano, al suo ritorno nella capitale, nella sua processione trionfale. Le inviò ordini, istruendola a seguire il trattamento prescritto dal medico e a mangiare il suo cibo. Rinforzò questi comandi con una minaccia che credeva potesse influenzarla. Tutto sembrava già perduto tranne la vita, e la vita era solo un peso insopportabile. Ottaviano, cercando un modo per raggiungerla, rifletté sul fatto che era madre. Cesareone, il figlio di Giulio Cesare, e Alessandro, Cleopatra e Tolomeo, i figli di Antonio, erano ancora vivi. Ottaviano ipotizzò che negli angoli profondi e nascosti del suo spirito devastato potesse ancora esistere un residuo di amore materno. Credeva che questa scintilla potesse essere ravvivata e motivata all'azione. Le inviò un messaggio affermando che se non avesse seguito il consiglio del medico e avesse mangiato il suo cibo, avrebbe ucciso tutti i suoi figli. La minaccia ebbe l'effetto desiderato. La paziente turbata e agitata divenne calma. Accettò e consumò il suo cibo. Cercò l'attenzione medica del medico. Sotto il suo trattamento, le ferite di lei iniziarono a guarire, la febbre diminuì e, infine, sembrava che stesse lentamente riprendendosi. Ottaviano decise di visitare Cleopatra quando seppe che aveva riacquistato un po' di compostezza e mostrava segni di ripresa. Quando entrò nella stanza in cui lei si trovava, che sembrava essere ancora la camera superiore del suo mausoleo, la vide distesa su un piccolo e scomodo letto. Era in uno stato molto povero e sembrava estremamente malata. Era una vista angosciante che lo colpì profondamente, poiché Cleopatra sembrava essere quasi completamente fuori di sé. Quando Ottaviano arrivò, lei saltò rapidamente fuori dal letto, solo parzialmente vestita e coperta di lividi e ferite. Strisciò in uno stato miserabile ai piedi del suo conquistatore, implorando pietà. I suoi capelli erano strappati, le sue membra erano gonfie e sfigurate, e c'erano grandi bende che suggerivano ferite ancora più gravi al di sotto. In mezzo a povertà e tristezza, i suoi occhi irradiavano ancora un barlume della loro precedente bellezza, e la sua voce manteneva lo stesso incantevole fascino che l'aveva definita nella sua giovinezza. Ottaviano insistette affinché tornasse a letto e riposasse. Cleopatra poi iniziò a parlare e a scusarsi per le sue azioni, addossando tutta la colpa ad Antonio. Tuttavia, Ottaviano la interruppe e difese Antonio, dicendole che non era interamente colpa sua, ma anche la sua. Poi, lei cambiò bruscamente tono e ammise le sue colpe, implorando disperatamente pietà. Supplicò Ottaviano di perdonarla e risparmiarla, come se ora avesse paura della morte e la temesse, invece di desiderarla come un dono. In breve, la sua mente, alternativamente controllata da emozioni conflittuali e contraddittorie, era ora sopraffatta dalla paura. Per placare Ottaviano, presentò un catalogo di tutti i suoi possedimenti e glielo consegnò come un elenco completo di tutto ciò che possedeva. Uno dei suoi tesoriere, tuttavia, un uomo di nome Zeleuco che era presente, disse ad Ottaviano che l'elenco non era completo. Secondo lui, Cleopatra aveva tenuto diversi oggetti di grande valore che non erano inclusi nell'elenco. Questa dichiarazione, che rivelava la sua disonestà, fece arrabbiare molto Cleopatra. Si alzò rapidamente dal letto e attaccò furiosamente il suo segretario. Ottaviano e gli altri presenti intervennero e aiutarono Cleopatra a coricarsi di nuovo. Continuò a lamentarsi dell'orribile umiliazione che aveva subito, essendo stata insultata dal suo servo in un momento del genere. Menzionò che se aveva messo da parte alcuni dei suoi effetti personali, era solo per darli in dono ai suoi amici fedeli. Sperava che, facendo così, avrebbero sostenuto più fermamente la sua causa supplicando Ottaviano per suo conto. Ottaviano la rassicurò e le disse di non preoccuparsi affatto di quella questione. Le disse che le avrebbe dato tutto ciò che desiderava e promise di trattarla con rispetto e cortesia. Ottaviano era felice dell'esito della loro conversazione. Era chiaro a lui che Cleopatra non voleva più morire, ma invece voleva vivere. Ottaviano credeva che sarebbe riuscito nel suo piano di portarla con sé a Roma per mostrarla durante il suo ritorno trionfale. Si preparò a partire e informò Cleopatra che sarebbero partiti per la Siria tra tre giorni, insieme ai loro figli. 
Ottaviano menzionò la Siria invece di Roma per evitare di allarmare Cleopatra. Tuttavia, lei era ben consapevole della vera destinazione e aveva già deciso che non ci sarebbe mai andata. Voleva visitare il sepolcro di Antonio un'ultima volta prima di partire. La sua richiesta fu approvata e lei andò con alcuni attendenti portando corone e ghirlande di fiori. Al sepolcro il suo dolore riemerse ed era intenso come prima. Piangeva la morte del suo amato con grida forti e lamentazioni. Posizionò ghirlande sul sepolcro e offrì oblazioni e incenso, che erano espressioni consuete di lutto in quel tempo. Cleopatra disse «Queste sono le ultime espressioni d'amore che posso darti, mio carissimo signore. Non posso stare con te perché sono una prigioniera e non mi permetteranno di morire. Mi tengono sotto stretta sorveglianza e stanno pianificando di portarmi lontano per esibirmi ai tuoi nemici come simbolo della loro vittoria su di te. Per favore, caro Antonio, supplica gli dei dove sei ora, poiché quelli che governano qui sulla terra mi hanno completamente abbandonata. Chiedi loro di salvarmi da questo destino e di lasciarmi morire nella mia patria in modo che possa essere sepolta accanto a te in questo sepolcro. Quando Cleopatra tornò nella sua stanza dopo la triste cerimonia, sembrava essere più calma di prima. Andò al bagno e poi si vestì elegantemente per la cena. Aveva organizzato per quella sera una cena sontuosa. Fu in grado di fare questi piani liberamente, perché le limitazioni precedentemente imposte sulle sue azioni erano state revocate. Il suo aspetto e comportamento erano stati tali per un po' di tempo che Ottaviano credeva che non ci fosse più il rischio che lei tentasse di farsi del male. Il suo intrattenimento fu organizzato secondo le sue istruzioni, seguendo le tradizioni della sua corte quando era regina. Aveva diversi assistenti, inclusi due delle sue serve che erano state con lei per lungo tempo e che erano amiche leali. Mentre stava cenando, un uomo arrivò alla porta con un cesto e voleva entrare. Le guardie gli chiesero cosa avesse nel suo cesto. Lui lo aprì così che potessero vedere. Poi sollevò alcune foglie verdi dalla cima e mostrò ai soldati che il cesto era pieno di fichi. Disse che i fichi erano per la cena di Cleopatra. I soldati pensarono che i fichi sembrassero ottimi e dissero che erano molto belli. L'uomo offrì ai soldati alcuni fichi ma loro dissero di no e lo lasciarono entrare. Dopo la cena, Cleopatra mandò via tutti i suoi servi tranne le due donne. Loro rimasero. Dopo poco tempo, una di queste donne uscì con una lettera per Ottaviano che Cleopatra aveva scritto e che voleva fosse consegnata subito. Uno dei soldati della guardia alle porte fu inviato a consegnare la lettera. Ottaviano, ricevendola, aprì immediatamente la busta e lesse la lettera, scritta su una piccola tavoletta di metallo, come era l'usanza in quei giorni. Scoprì una richiesta breve e urgente da parte di Cleopatra, chiaramente scritta con agitazione ed eccitazione. Lei supplicava che lui perdonasse la sua trasgressione e le permettesse di essere sepolta con Antonio. Ottaviano dedusse rapidamente che si era tolta la vita. Inviò prontamente dei messaggeri alla sua posizione per verificare la verità, intendendo unirsi a loro senza indugio. Raggiungendo le porte, i messaggeri scoprirono che le sentinelle e i soldati stavano facendo la guardia come se tutto fosse a posto. Ma quando entrarono nella stanza di Cleopatra, furono testimoni di una scena orribile. Cleopatra giaceva senza vita su un letto, accompagnata da una delle sue donne defunte. L'altra donna, di nome Charmian, Stava prendendosi cura teneramente della sua padrona, mettendo fiori nei suoi capelli e adornando il suo diadema. I messaggeri di Ottaviano furono molto sorpresi e chiesero a Charmian cosa significasse questo spettacolo. Charmian disse «Va tutto bene, Cleopatra ha agito in modo degno di una principessa discendente da così nobile stirpe di re». Mentre Charmian diceva questo, iniziò a collassare e svenire sul letto, e poco dopo morì. Gli spettatori furono scioccati dalla scena a cui assistettero. Tuttavia, erano anche confusi e perplessi mentre cercavano di capire come Cleopatra e le sue donne avessero raggiunto i loro obiettivi. Esaminarono i corpi, ma non trovarono segni di violenza. Cercarono in tutta la stanza, ma non riuscirono a trovare armi o segni di veleno. 
Trovò una traccia vischiosa sul muro che sembrava potesse essere stata lasciata da un serpente, ma non riuscirono a trovare il serpente stesso. Il corpo fu esaminato attentamente, ma non furono trovati segni di morsi o punture, tranne per due piccole punture sul braccio. Alcuni pensavano che queste punture potessero aver causato la sua morte. I dettagli di come morì rimasero un completo mistero. Varie voci si diffusero sia ad Alessandria che a Roma su come morì Cleopatra, ma la verità non fu mai completamente svelata. Alcuni credevano che un aspide fosse nascosto tra i fichi che un servo portò in un cesto, come parte di un piano che lei aveva fatto. Dicono che lei permise al serpente di morderle il braccio. Altri pensavano che avesse un piccolo strumento simile ad un ago con la punta avvelenata nascosto nei suoi capelli e che lo usò per porre fine alla sua vita senza lasciare alcun segno evidente. Un'altra storia era che aveva un serpente in una scatola da qualche parte nel suo appartamento, che aveva conservato per questa occasione. Quando finalmente arrivò il momento, punzecchiò e irritò il serpente con un punteruolo d'oro per farlo arrabbiare, e poi lo mise sulla sua pelle per ricevere il suo morso. Non si potrà mai sapere quale di queste storie, se una di esse, fosse vera. Tuttavia, è ampiamente creduto che Cleopatra morì, a causa di un morso di serpente autoinflitto. Innumerevoli dipinti e sculture sono stati creati per raffigurare e commemorare questo evento. Questa idea su come morì è supportata dalle azioni di Ottaviano al suo ritorno a Roma. Questo dà una forte indicazione di ciò che lui credeva fosse accaduto alla regina. Poiché non poteva esibire la regina stessa nella sua parata di vittoria, fece realizzare una statua. La statua era fatta d'oro e aveva l'immagine di un serpente sul braccio. Fece portare questa scultura in modo prominente davanti a sé durante la sua grande entrata nella capitale. Era un simbolo della definitiva sconfitta e caduta della regina. Mentre il nostro viaggio attraverso la vita e l'eredità di Cleopatra si conclude nel capitolo 12, ci restano gli echi di una storia che ha attraversato le sabbie del tempo, raccontando di amore, potere e della volontà indomita di una delle figure più affascinanti della storia. Ti ringraziamo per esserti unito a noi in questa esplorazione avvincente della saga di Cleopatra. Se sei stato affascinato dalla miscela di storia, dramma e intrigo, rimani sintonizzato sul nostro canale per altri audiolibri che portano il passato alla vita. Dai racconti di antichi imperi alle narrazioni di leader iconici, la nostra collezione è sicura di accendere la tua immaginazione e trasportarti in mondi sia splendidi che impegnativi. Grazie per essere stato parte di questo viaggio. La storia di Cleopatra potrebbe essere terminata, ma l'eredità del suo regno e i racconti dell'antichità continuano a ispirare.